VLF, Very Low Frequency Propagation. देखिए जो Very Low Frequency Band होती है उसकी जो Frequency होती है वो 300 Hz से 3000 Hz यानि कि 3K Hz तक होती है और उसकी जो Wavelength होती है वो 1000 km से 100 km तक होती है इसके इलावा अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए लो फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि एक्सटेंड होती है 3 के हर्ट्ज से 30 के हर्ट्ज तक और इसकी जो वेवलेंथ होती है 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक होती है और जो फ्रीक्वेंसी बिलो होती है 300 के हर्ट्ज से उसमें जो प्रोपगेशन होती है उसमें टू बैंड्स आते हैं एक जो होती है वो 3 के हर्ट्ज से 30 के हर्ट्ज तक होती है जो कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए होती है और जो दूसरी होती है वो 30 के हर्ट्ज से 300 के हर्ट्ज तक होती है जो कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए होती है सबसे पहले 1901 में मार्कोनी ने एस्टैब्लिश किया था एक ट्रांस एटलांटिक रेडियो लिंक लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे इसमें क्या था कि ये जो बैंड थी इसमें प्रोपगेशन होती थी सरफेस वेव पे जिसका जो डिस्टेंस होता था वो 1000 किलोमीटर का होता था लेकिन सरफेस वेव के बाद क्या हुआ कि स्काई वेव प्रोपगेशन आ गई स्काई वेव प्रोपगेशन जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्काई वेव प्रोपगेशन में मल्टी होपिंग होती है मल्टी होपिंग जो कि आइनोस्फीयर और अर्थ के बीच में होती है लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे लो फ्रीक्वेंसी के बैंड के एक पार्ट पे होती है तो इसमें मल्टी होपिंग होती है जो कि टीईएम वेव्स की होती है यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं और वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे जो प्रोपगेशन होगी वो टीएम वेव गाइड यानी कि जो भी हमारे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव मोड पे होती है अर्थ और आइनोस्फीयर के बीच में ये एक वॉल की तरह एक्ट करती है अर्थ और आइनोस्फीयर लेयर जो कि एक वॉल की तरह एक्ट करती है एक स्फेरिकल वेव गाइड की तरह एक्ट करती है इसी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी और वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो वी होती है यानी कि ये अर्थ और आइनोस्फीयर लेयर में ये इसकी हाइट एच जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करती है और इसमें मल्टी होपिंग होती है मल्टी होपिंग मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचाने में सिग्नल अब पहले ट्रांसमीटर से आइनोस्फीयर पे जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होगा फिर अर्थ पे आ, आएगा फिर रिफ्लेक्ट होके आइनोस्फीयर पे जाएगा आइनोस्फीयर से फिर रिफ्लेक्ट होके अर्थ आएगा ये नंबर ऑफ टाइम रिफ्लेक्शन होना और जिससे कि उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पहुंचती है जो फ्रीक्वेंसी होती है वेरी लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और सॉरी वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी बैंड में इसकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उसे v से भी नोट किया जाता है जो कि आइनोस्फीयर लेयर डी लेयर में होगी जो ग्रेटर होगी ओमेगा से और आइनोस्फीयर जो कि कंडक्टिंग मीडियम की तरह एक्ट करती है जो अर्थ होगी वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करेगी और कंडक्टिविटी जो होगी इन दोनों की वो एक मेटल से भी कम होती है तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी वेव गाइड होगी ये वेव गाइड की तरह होगी क्योंकि दो वॉल्स की तरह एक्ट करती है दो स्फेरिकल शेल्स की तरह वेव गाइड की तरह एक्ट कर रही है ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में तो दो स्फेरिकल शेल्स जो कि अगर इसमें एटेन्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि जो स्प्रेडिंग होती है वेव की वो फ्री स्पेस में होती है एटेन्यूशन अक्कर हो सकता है अगर कंडक्टिविटी पुअर हो अर्थ की या फिर आइनोस्फीयर लेयर की जो एटेन्यूशन लेकिन इसमें कम होता है जो एटेन्यूशन होगा वो लेस देन 1 डीबी होगा पर 1000 किलोमीटर पे जब अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की हो इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की होती है 
तो उस टाइम पे जो एटेन्यूशन होगा वो लेस देन होगा फाइव डीबी से पर थाउजेंड किलोमीटर पे तो जो हमारे अर्थ आइनोस्फियर वेवलेंथ जैसे ये हमारे डायग्राम में शो की गई है ये हमेरे हम एक स्टेबल प्रोपोगेशन पाथ प्रोवाइड करती है लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को और ट्रांसमिशन टाइम सिग्नल जो भी होगा इसका वो नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो कि हमारे एक्सटेंसिव यूज होते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे और वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे दो फ्रीक्वेंसी वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए और इसमें वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जो कि होता है ओमेगा ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड जो नेविगेशन होती है सिस्टम में जो ओमेगा ऑपरेशन होता है जिसे 10 से 13 के हर्स बैंड पे ऑपरेट किया जाता है लेकिन इसके अलावा इसकी दो ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि इनकी जो इन एफिशिएंसी होती है एंटीना की क्योंकि इसका जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है वेव के टर्म्स में देखा जाए तो और दूसरी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसमें नैरो बैंडविड्थ होती है क्योंकि इसमें लो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं बैंड में वो लिमिटेड शो करते हैं डाटा रेट को वैसे इसका यूज जो शिप्स होते हैं और एयरक्राफ्ट रिसिप्शन होते हैं इन पर्पसेस के लिए भी किया जाता है जो कम्युनिकेशन चैनल बैंड होते हैं इनका यूज किया जाता है और जो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है आइनोस्फेयर की डी रेंज में वो टेन एस टू पावर माइनस फाइव से टेन एस टू पावर माइनस सिक्स तक होगी और जो अर्थ की लार्ज ऑर्डर होती है वो टेन एस टू पावर माइनस थ्री से टेन एस टू पावर माइनस टू तक होती है और यही वेरी लो फ्रीक्वेंसी को शो करती है थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं